आज हमारा टॉपिक है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इट इज सिचुएशन व्हेन दी प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड अनकंट्रोलेबली एंड अबनॉर्मली ओके सो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स में जब अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट हैज अ मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ओके सो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट होने के बहुत यूजुअल रीजन्स हैं लाइक नॉर्मली भी एक मेल पर्सन में आफ्टर द एज ऑफ फोर्टी जो प्रोस्टेट सेल्स हैं वो यू मोर देन यूजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी मेल पर्सन दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल थियोरी जो हम फॉलो करते हैं ओके सो लेकिन अगर ये जो इंक्रीज इन सेल है या मल्टीप्लिकेशन है वो अगर मैलिग्नेंट नेचर का हो जाए सिर्फ तब हम कहते हैं कि द पर्सन इज हैविंग अ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट सो फर्स्ट फैक्टर कैन बी एज एज ओ वो फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी तक पहुँचते पहुँचते देर इज चांसेस कि द पर्सन कैन अक्वायर कैंसरस कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट Apart from that, uh, increased uh, accumulation of dihydroxytestosterone, increased androgen levels, uh, increased uh, intake of fat diet, या बहुत ज़्यादा obese होना patient का ये भी cause कर सकते हैं uh, the condition of prostate cancer. Okay. So अगर हम symptoms के बारे में बात करें तो symptoms में basically this uh, just because of the structural location of this prostate, uh, बहुत सारे symptoms जो होते हैं that are primarily seen with the urinary pattern of the patient. Okay, so जैसे जैसे ये prostate gland enlarge करना start करेंगे bladder neck को ये upper की तरफ push करेंगे and जो urethra है ये बहुत ज़्यादा पास आने लगेगा मतलब there is a constriction or narrowing of the urethra because of this enlargement of prostate gland. सो इस वजह से पेनफुल यूरिनेशन होगा देन यूरिनरी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी नाइट टाइम में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी दैट इज़ नॉक्टूरिया ओके ड्रिबलिंग होने के चांसेस हैं देन एक टाइम के बाद इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से ब्लड या ब्लड के प्रेजेंस होने के चांसेस हैं यूरिन में या ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं दैट कैन कम आउट विद द यूरिन दैट इज कॉल्ड एज हेमेचूरिया क्योंकि यूरेथ्रा इज अ साइट फॉर दी सीमन फ्लो ऑल्सो तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेनफुल इजैकुलेशन होता है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स को साथ ही साथ सीमन में भी ब्लड के प्रेजेंस देखे जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोस्पर्मिया सो दिस आर सम कॉमन सिम्टम्स दैट आर सीन इन अ पेशेंट इसी के अलावा देन धीरे धीरे बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है पेल्विक डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है बोन्स वीक होने लगते हैं इफ़ देर इज़ अ मेटास्टासिस देन इसी की वजह से वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा फिटीक हो जाएगा ब्लीडिंग अगर मतलब हेमेचूरिया वगैरह हो रहा है तो एनीमिया भी स्टार्ट हो जाता है एंड ग्रेजुअली द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वर्सन्स और एक अनरीजनेबल वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है पेशेंट की बॉडी में सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दैट वी सी इन अ पेशेंट विद प्रोस्टेटिक कैंसर Now, how can we diagnose the situation? Diagnose करने के लिए apart from history taking and physical examination, हम DRE आर ई कर सकते हैं दैट इज़ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसमें फिजिशियन जो हैं वो रेक्टम के थ्रू पेशेंट के रेक्टम के थ्रू फिंगर इंसर्ट कर कर प्रोस्टेट के साइज को लोकेट करने की कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट इज़ डी आर ई अपार्ट फ्राम डी आर ई यू एस जी किया जा सकता है यू एस जी जो यहाँ करते हैं दैट इज़ टी यू टी आर यू एस दैट इज़ ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी रेक्टल रूट के थ्रू ज़्यादा बेटर है टू सी फॉर द एलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड साथ ही साथ दिस अल्ट्रासोनोग्राफी इज डन विथ बायोप्सी पर्पस जिसमें गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेक्निक के थ्रू बायोप्सी किया जाएगा स्पेसिमेंट कलेक्ट करने के लिए इसके अलावा स्पेसिमेंट कलेक्ट करने के लिए एफ एन ए सी किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ अ नीडल ओके अपार्ट फ्रॉम दिस द पर्सन कैन बी एडवाइज टू गो फॉर सी टी स्कैन बेसिकली इसमें पी ई टी किया जाएगा पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड इसके बाद द पेशेंट कैन बी एडवाइज फॉर एम आर आई 
uh, apart from the MR, CT MRIs of the lower abdomen साथ ही साथ बोन स्कैंस भी किए जाते हैं ये देखने के लिए कि बोन में मेटास्टाइसिस है या नहीं है आ, वो पेल्विक बोन्स का हो सकता है फीमर बोन्स का हो सकता है ओके सो दीज आर सम ऑफ द डायग्नोस्टिक इवेलुएशन दैट वी कैन डू इन अ पेशेंट विद द रिस्क या विद अ सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर नाउ द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट हाउ कैन वी ट्रीट दिस कंडीशन द ट्रीटमेंट मोडालिटीज कैन बी डिवाइडेड इन टू फोर इधर द Uh, patient can be advised for chemotherapy using chemical cytotoxic जो drugs हैं वो prostatic cells को malignant prostatic cells को destroy करने में मदद करेंगे The second one can be with the help of radiational therapy. Radiational therapy में दो तरीके के radiational therapy use किए जा सकते हैं One is external radiation beam therapy जिसमें एक्सटर्नल बॉडी के बाहर से रेडिएशन पास किए जा रहे हैं इन टू दी बॉडी एंड दूसरा होता है ब्रैकी थेरापी जिसमें जो सीड इम्प्लांट्स किए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और वो रेडिएशन डिस्पर्स करते रहते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेंगे ओके सो दिस दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरापीज दैट कैन बी डन अपार्ट फ्रॉम दैट सर्जरी कैन बी परफॉर्म सर्जरी में प्रोस्टेक्टमी किया जा सकता है बेसिकली रेडिकल प्रोस्टेक्टमी किया जाता है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सेमिनल वेसाइकल्स देन दी टिप ऑफ दी वैस डिफरेंस एडजॉइनिंग जो ब्लड वेसल्स हैं जो फैट डिपोजिशन है सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है सो उसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं क्रायो सर्जरी भी किया जा सकता है जिसमें पर्टिकुलरली प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोप्स इंसर्ट कर कर पूरे एरिया को फ्रीज करके देन आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सेल्स को दैट इज़ क्रायो सर्जरी ओके सो द फोर्थ मेथड कैन बी हॉर्मोनल थेरापी हॉर्मोनल थेरापी में एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरापी दिया जाता है दैट इज़ ए डी टी जिसमें एंड्रोजेनिक uh, स्टिमुलस जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के तक होने से रोका जा रहा है सो दैट देर विल बी लेस कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन इन टू डाईहाइड्रॉक्सी टेस्टोस्ट्रॉन तो अगर डाईहाइड्रॉक्सी टेस्टोस्ट्रॉन बनेगा ही नहीं तो प्रोस्टेट ग्लैंड और ज़्यादा शायद मल्टीप्लाई uh, नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ फ्यूल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक सेल्स ओके सो इसके साथ साथ ऑर्केक्टमी uh, भी किया जा सकता है जिसमें टेस्टिस का रिमूवल हो रहा है यूनिलेटरली या बायोलेटरली सो दिस कैन आल्सो हेल्प इन दी हार्मोनल थेरेपी ओके सो दीज आर सम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी कैन गिव टू अ पेशेंट विद कैंसर ऑफ प्रोस्टेट सो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू प्रोस्टेट कैंसर आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू